ওকে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সব সিম্বাকে সাথে নিয়ে চলে আসছি বেচারা ঘোরাঘুরি করতেছিল তো যাই হোক আজকে ক্লাসে স্বাগত আজকে আমাদের একদম সময় মতো আমরা চলে এসেছি আমরা বলেছিলাম যে চল্লিশ দিনে চল্লিশটা লাইভ ক্লাস নিব এবং ইনশাআল্লাহ চল্লিশ দিনে আমরা মোটামুটি এস এস এবং এইচএসির যত টপিক আছে এগুলো শেষ করার চেষ্টা করব আপনাদের সাথে আমি থাকব আর মাঝে মাঝে সিম্বা জয়েন করবে ও বেচারা অনেক অস্থির হয়ে গেছে ঠিক আছে যান আপনি খেলাধুলার মুডে আছে ঠিক আছে হ্যাঁ একটু ঝটপট জয়েন করে ফেলেন আর কে কোথা থেকে দেখছেন এই মুহূর্তে আমাকে একটু ঝটপট কমেন্ট বক্সে লিখে ফেলেন এবং অবশ্যই অবশ্যই একটা কাজ করতে হবে লাইভটাকে শেয়ার দিতে হবে এবং দ্বিতীয় আর একটা কাজ করতে হবে উইচ ইজ মেনশিন দিয়ে বন্ধুদেরকে ডেকে আনতে হবে আমাদের সময়টা একটু ওয়ার্ড অর্থাৎ রাত এগারোটায় সময়টা যদিও একটু মানে দেরিতে অনেকে ঘুমিয়ে গিয়েছেন বাট যারা স্টুডেন্ট যারা রিয়েল স্টুডেন্ট তারা কিন্তু জেগে আছেন আমার ক্লাসের জন্য এবং যারা রিয়েলি ক্লাসটা করবেন আমি তাদের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ এবং আজকে ক্লাস থেকে আপনারা অনেক কিছু শিখতে চলেছেন কারণ আর্টিকেলের অমিশন শিখতে চলেছি আমরা অমিশন বলতে কি বোঝায় অর্থাৎ একদম ডিফারেন্ট কিছু যেগুলো আমরা হয়তো বা কখনো খেয়ালই করি না অর্থাৎ যেগুলোকে আমরা ব্যতিক্রম ধর্মী নিয়ম বলি সেগুলো নিয়ে আজকে কথা বলবো কারণ আর্টিকেলের সচরাচর নিয়মগুলো কিন্তু আমরা সবাই জানি তাই না সো আমি কিছু কমেন্ট নিয়ে নিব আপনাদের কাছে তারপরে আপনাদের কাছে আমাদের ক্লাস নিয়ে ব্যাক করছি প্রথমেই কে কোথা থেকে জয়েন করেছেন একটু ঝটপট কমেন্টে জানিয়ে দেন কমেন্টগুলো নিয়ে তারপর আপনাদের কাছে ক্লাস নিয়ে ব্যাক করছে ওকে সমিস প্লিজ ইয়েস প্লিজ একটু পরে করেন বাট অনিল ওকে আচ্ছা একটু দেখে ফেলি কে কে জয়েন করেছেন আপনার ফোন এত স্লো কেন জি না আপনার ফোনের সমস্যা না না থাক থাক দরকার আছে ওকে না অনেক ভালো এত জোস ফোন মাই গড হ্যাঁ ওকে মনি বেগম আছেন আমার সাথে বলেছেন আসসালাম জানাতুর ফেরদৌস বলেছেন আমি ক্লাস সেভেন ওকে শ্রীমঙ্গল থেকে দেখছে কুমিল্লা থেকে আমাকে দেখছে দিনাজপুর থেকে আমাকে দেখছে এসএসসি ব্যাচ বাই শর্ট সিলেবাস সাজেশন থেকে হানড্রেড পার্সেন্ট আসবে রঞ্জান ভাই হানড্রেড পার্সেন্ট সিলেবাস কেউ দিতে পারে ইভেন শিক্ষামন্ত্রী তো দিতে পারবে না হানড্রেড পার্সেন্ট বলাটা আসলে বোকামি ওই সাজেশনটা আমি দিয়েছি আমার অভিজ্ঞতা থেকে ওখান থেকে আপনি কমন পেতেও পারেন নাও পেতে পারেন তবে আমি মনে করি যে ওখান থেকে আপনি অনেকগুলো জিনিস কমন পেয়ে যাবেন আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি জুবাই বলেছেন কুমিল্লা থেকে যশোর থেকে আয়ুব বলছেন আয়ুব ভাই আমাকে দেখছেন ইয়াসিন যশোর থেকে ইমন আমাকে দেখছেন এই মুহূর্তে সাকিব হোসেন দেখছেন রংপুর থেকে মাহি হান মাহি খান দেখছেন মাহি আচ্ছা খাতুনি জান্নাত বিন্তে লদীপ বলেছেন রংপুর বীরগঞ্জ থেকে বীরগঞ্জ আমার কাছাকাছি এলাকা ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ অনেকে যুক্ত হয়েছেন এই মুহূর্তে তাই না তার মানে এই যে যারা দুইশো সত্তর জনের উপরে আমাকে এই মুহূর্তে দেখছেন আপনাদের প্রথম কাজ কি প্রথম কাজ হচ্ছে বন্ধুদেরকে মেনশন করে দেওয়া কান ধরে টেনে আনা কারণ ক্লাসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আপনি তো করবেন করবেন আপনার বন্ধুদেরও কিন্তু করা লাগবে তাই না একটু ঝটপট বন্ধুদের মেনশন করে দেন আর সবার টাইম লাইনে একটু আমাদের ক্লাসটা শেয়ার করে দেন ঠিক আছে আমরা এখনই শুরু করছি ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব এস এস এবং এইচএসির যতগুলো টপিক আছে একটু ঝটপট সে টপিকগুলোকে আপনাদের খুব সিরি সিরিয়াল ওয়াইজ সিকুয়েন্স ওয়াইজ খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতে এবং শেষ করে দিতে এবং আমরা বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করবো ইনশাআল্লাহ রাসেল সরকার ভাই বলেছেন আমি ড্যাশ করি বলে আমার কমেন্ট পড়ে নাই না পড়ছি এই যে পড়ে দিলাম ওকে ঠিক আছে তাহলে আমরা এবার আমাদের ক্লাসটা শুরু করছি আমাদের অমিশন অফ আর্টিকেল এবার একটু খেয়াল করে দেখেন আর্টিকেলের প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশটা নিয়ম আমি বইয়ের মধ্যে পেলাম কয়টা নিয়ম তিরিশ থেকে চল্লিশটা এবার আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার আর্টিকেল তো অনেক সোজা একটা টপিক এই সোজা টপিকে আপনি কি পড়াবেন সবই তো আমরা আগে থেকে জানি এবং সব কিছু আমরা অলরেডি পড়ে ফেলেছি তাহলে আজকের ক্লাসে আপনি কি পড়াচ্ছেন ওয়েল দ্য গুড নিউজ ইজ আপনারা যা জানেন সেটা আমি আজকে পড়াবো না যা জানেন না সেটা পড়াবো কারণ এই টপিকটা সহজ হলেও আমরা ম্যাক্সিমাম এখানে কিন্তু দুই তিন মার্ক হারিয়ে ফেলি তাই না পাঁচ মার্ক থাকে দশটা আর্টিকেল দেওয়া থাকে দশটার মধ্যে কয়েকটা জায়গায় আমরা সব সময় ভুল করি কয়েকটা জায়গায় আমাদের সব সময় প্যারা দেয় একটা হচ্ছে যে যে জায়গাগুলোতে আর্টিকেল বসে না অর্থাৎ ক্রস বসাতে হয় তাই না আছে না ক্রস বসাতে হয় কিছু জায়গাতে এটা একটা প্যারা দেয় আমাদের এটা একটা বিপদে ফেলে আরেকটা জায়গা আছে যে কিছু জায়গায় ভিন্ন ধর্মী অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সের মধ্যে দুই রকম আর্টিকেল ব্যবহার হচ্ছে এই জায়গাগুলোতেও কিন্তু আমাদের অনেক বিপদে ফেলে তো আমরা অমিশন নিয়ে কথা বলবো প্রথমেই যে জায়গাটা নিয়ে কথা বলছি এটা কমন একটা সেন্টেন্স কিন্তু আমরা ভুল করি খেয়াল করেন ওকে আচ্ছা
আপনি ফোন ধরবেন না এখন আমি ক্লাস নিচ্ছি আপনার ক্লাসের সময় কি আমি ফোন ধরি হ্যাঁ খেয়াল করে দেখেন বিষয়টা হয় কি যেমন আমরা অনেক সময় বলি না হি খুবই সোজা একটা সেন্টেন্স হি গোস টু স্কুল তাই না এই বাক্যটার ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করে দেখেন হি গোস টু স্কুল এখন প্রশ্ন হলো যে আমরা তো লিখতেই পারতাম হি গোস টু দা স্কুল এটা লিখতে পারতাম না না শেয়ার করিনি আপনি একটু করে পিন করে দেন দুইটা আমাদের এতেই হি গোস টু দা স্কুল এখন বলা হচ্ছে যে এই দাটা হচ্ছে ভুল ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমাদের মনে প্রশ্ন আসে না যে গোস টুর পর তো দা হওয়ার কথা এটা ছন্দ মিলে যায় সেন্টেন্সটা অনেক সুন্দর শোনায় হি গোস টু দ্য স্কুল হি গোস টু হি গোস টু দ্য হোম হি গোস টু দ্য হসপিটাল এরকম খেয়াল করে দেখেন তো এই দাটা কিন্তু এখানে খুবই ভালো শোনাচ্ছে তারপরে ওটা ভুল কারণটা কি একটু বলি এই যে গন্তব্য এই স্কুলটা কি আমাদের গন্তব্যস্থল না এটা কি স্কুলটা হচ্ছে আমাদের গন্তব্যস্থল এবার আমরা স্কুলে যাই কি প্রতিদিন পড়ালেখা করতে স্কুলে যাওয়ার জন্যই তো আমরা যাই ধরেন আপনি সকালবেলায় স্কুলে যাচ্ছেন কি কারণে পড়ালেখা করতেই তো তাই না তো এইটা হচ্ছে আপনার গন্তব্যস্থল তাই না গন্তব্য অর্থাৎ আপনি স্কুলে যাওয়ার উদ্দেশ্যই বের হয়েছেন এই জন্যই আপনি স্কুলে যান তার মানে এটা আপনার মেইন উদ্দেশ্য কি স্কুলে যাওয়া আপনার মেইন উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে স্কুলে যাওয়া আবার আরেকটা ক্ষেত্রে আমরা একটু খেয়াল করে দেখি ধরেন আপনার বাবার কথা চিন্তা করেন ধরেন আপনার হেড টিচার আপনার বাবাকে স্কুলে রেখেছে সেক্ষেত্রে আপনার বাবা কি প্রতিদিন স্কুলে যায় কিংবা আপনার বাবার উদ্দেশ্য কি স্কুলে পড়ালেখা করতে যাওয়া তা কিন্তু না ঘুরতে যাওয়া আপনার হেড টিচারের সাথে কথা বলা দেখা শোনা দেখা করা না কথাবার্তা বলা তাহলে এই ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করেন দেখেন মাই ফাদার ভিজিটেড মাই ফাদার ভিজিটেড দ্য স্কুল এই ক্ষেত্রে বাবা যে ভিজিট করেছে স্কুলে গিয়েছে বাবার কিন্তু স্কুলে যাওয়ার কথা না বাবা কিন্তু স্কুলে গিয়েছে কেন ঘুরতে তাই না ঘটতে ওই যে বলি আমরা সে আপনি এখানে কেন এসে দেন ওই যে এমনি ঘটতে ভাল লাগে তাই ঠিক আছে কেন এরকম তো বাবা ভিজিট করেছে কোনো উদ্দেশ্যে না অর্থাৎ স্কুলটা স্কুলটাতে গিয়েছেন পড়ালেখার উদ্দেশ্যে না তাহলে খেয়াল করে দেখেন তো একটাতে গন্তব্য আমার স্কুলে যাওয়া আর একটাতে ওনার গন্তব্য স্কুলে না তাহলে এরকম দুই রকম ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করে দেখবেন যেখানে আমার আসল উদ্দেশ্যই হচ্ছে যাওয়া যেমন আমি বাসায় যাব আমি হসপিটালে যাব একজন রুগী হসপিটালে যাবে এটাই তার গন্তব্য একজন ছাত্র স্কুলে যাবে এটাই তার গন্তব্য এরকম যদি গন্তব্যে যাওয়া বোঝায় এই গন্তব্যে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা কোনো আর্টিকেল বসাই না অর্থাৎ এই গন্তব্যে রিয়েল গন্তব্যের ক্ষেত্রে কখনো আর্টিকেল বসে না কিন্তু যদি কোনো জায়গায় আপনি ঘোরার উদ্দেশ্যে যান যেমন এখানে বাবা স্কুলে ঘোরার উদ্দেশ্যে গিয়েছেন এক্ষেত্রে আমাদের আর্টিকেল বসাতে হবে যেমন দি বসিয়েছি আমরা রিয়ালি বুঝতে পেরেছি একটু একটু মিস আচ্ছা একটু নেটওয়ার্কের প্রবলেম হতে পারে আপনারা কি ফিল করছেন একটু আমাকে বলবেন তো নেটওয়ার্ক প্রবলেম ফিল করছেন কিনা এখানেও তো আমাদের শো করছে না আপনার নেট আছে না মিস হ্যাঁ একটু আমি জাস্ট আপনার কমেন্টগুলো একটু পড়ি এমন করেন কেন এমন করো কেন আমার ফোনও তো নিয়ে তুমি ভিডিও শ্যুট করো এমন করো কেন হ্যাঁ আচ্ছা আমি আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি আপনাদেরকে তাহলে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি আচ্ছা নেটওয়ার্কের সমস্যা দেখি কে কি কমেন্ট করতেছে আমি বুঝতে পারছি না ওকে কে কি কমেন্ট করছে বুঝতে পারছি না আচ্ছা খেয়াল করে দেখেন আচ্ছা 
ख्याल The patient went to the hospital. एक है ना went to the hospital बुझे ची हमरा बोले ची. एक है ना दी टा बेबाहर ना कराई better. तो वे दीर बेबाहरो आते हैं. शेरा कौन कितना हमें एक टू बोल ची. देखें. दी टा बेबाहर ना कराई better. कारण टा की patient तो hospital है जब ये टाइ शाबाबे. तो है ना तार गांव तो बुस्तर को था है. Hospital. Patient गांव hospital है जब ये इटाइ शाबाबे. शेक्त्रे the patient went to hospital. The patient went to hospital. एकाने शेक्त्रे किंतु cross बोझ बे. जो दी आपने ये कुम दिया था के नम्बर देना थकल और एक फाका जैगे देना थकल तक क्योंकि आपकी क्यों व्यवहार करते हैं एक क्रस व्यवहार करते हैं तैना सर अच्छा हाँ आज के बेस स्टूडेंट रेन अपन के अनेक धन्यवाद अल क्लियर टू पावर इनफिनिटी और बाप रे बाप सब जैगे ए रकम ना कर ले अच्छा हेलो सर हाय 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 असलमकुम जरा सालाम दिए सबाई के वालेकुम असलम बी एक साथ ओके ख्याल कर देखें तो ये वाक्यटार क्षेत्र देखें तो देशन वेन टू हॉस्पिटल हमें जो दा बोलत जो दा बोलत कैन हतोना आई मिन एप्रोप्रिएट क्या हतोना तर कारण पेशेंट तो हस्पिटाले जाए यटाई स्वाभाविक तेना पेशेंट तो फुटबल मठे जाए ना तो पेशेंट हस्पिटाले जाए यटाई तरह गंतव्य आसल गंतव्य हवा उचित ये कारण एर आगे आर्टिकल ना बसान ही बेटार तब जो निर्दिष्ट को बोलते व्यवहार कर जमन आपक समय अनेक जैगे के निर्दिष्ट करण क्षेत्र में दीटा व्यवहार करी एक क्षेत्र में दीटाओ व्यवहार करते हैं को समस्या नहीं जो निर्दिष्ट को बोझाते चान जमन द फेशन वेन टू दा हस्पिटल एट अनेक समय अनेक व्यवहार देखें जो क्रसो व्यवहार करा जाए आर दिए व्यवहार करा जाए ए रकम व्यवहार आपनों तो ये हे सरकम एक व्यवहार एखे अपनी दि व्यवहार कर ले क्रस व्यवहार कर ले तब दि व्यवहार ना कर बेटार कारण टा कि कारण ये हस्पिटल हे पेशेंटर आसल गंतव्य ए द्वित क्षेत्र देखी आई उन्न टू द हस्पिटल टू सी हिम एबारमें हस्पिटाले गलम निजे को समस्या नहीं निजे पेशेंट ना तर मैं अभी हस्पिटाले गए पेशेंट के देखते रुगी के देखते तेल बेड़ाते गेसि ना हमें तो बेड़ाते गेसि हमारे तो अच्छा टपिक बोले दी उपकार हतो आगे टपिक बोले ठीक है हमें कल के देखे आगे आगे टपिकगलो दीब आप जैसे सुविधा है ठीक है ख्याल कर देखें तो देशन वेन टू द हस्पिटल तर उद्देश्य छोड़ ये जावा I went to the hospital to see him. आमी घुटते गये थे, आमी बैराते गये थे, patient के देखते गये थे. So आमर उद्देश्य किन्तु hospital जाओ, ना, करूँ ना मी patient ना, यही क्षेत्र किन्तु आमी दी बेबर कुछ. Clearly बुझते बढ़े थे आम्रा, clearly बुझते बढ़े थे. Okay, so आम्रा जरा ये मूवते देख ची प्राय तीन सौ अष्टो शिजुन मानुष, एक तो झटपट आम्रा � अनेक क्लसगुलो दरकार निजे टाइम लाइन आपनी चिंता कर देखें अपना स्कूल कलेजे अने पढ़े अपनी एक शेयर दी और पाँच जन क्लस आसते तरह उपकार होते अपन द्वारा ठीक है सब पा तोरा बोझे एक कथा आज ना पानी खाइले सब पाए शेयर दी तोरा सब पा तु लिखे ना जा क्या दिन बोल जो हमें लिमन सर क्लस शेयर दीसिल सर ठीक है आल्ला मारे बार कर दें ये बलार जो हमें जान नहीं जाब आ आज दी गया थे, ओके। अपने क्लासेस शोमाए कौन टा में? क्लासेस शोमाए होते हैं आमादे प्रति रात एकारु टाइ, ठीक आ चे? 11 पीएम प्रति रात एकारु टाइ हम राष्ट्र बो क्लासेस, इन्शाल्ला। आज के देखे शुरू होलो, एक टना चोल ली दिन क्लास चोल गया आमादे, ओके बुस्ते बात ची हम राम? अच्छा एबार अम्रा अरेक टाउ धरण देखी, आई मीन अरेक टा नियम देखी, अरेक टा ओमिशन देखी। शेरा उच्चे अपना सब समय देखें चेन, ए एवं एनर व्यवहार रखें त्रे, एक टा एब्रिविएशन आच्छे ना, एब्रिविएशन ए डबल बी आर होगे ना, डबल एब डबल एब्रिविएशन। सो एब्रिविएशन रखें त्रे, अम्रा की देखें थी, जिन्हें वन एम बी B S, तैना C F C M B B S, 
তারপরে আমরা বলি যে এফ সি পি এস এই যে যে সংক্ষিপ্ত অ্যাব্রিভিয়েশনগুলো রয়েছে এই অ্যাব্রিভিয়েশনের ক্ষেত্রে এই এমটা উচ্চারণ করার জন্য প্রথমে যে লেটারটার উচ্চারিত হয় যেমন এম এম তাই না এম এর উচ্চারণটা কি হয় এম এরকম হয় না এম এর উচ্চারণটা এম হয় না তাহলে প্রথমে কি থাকছে এ থাকছে তার মানে আমরা এম বিবিএস এর আগে কি বসাবো এন বসাবো এইটা তো আমরা জানি এই রুলসটা আমরা জানি না এই নিয়মটা কিন্তু আমরা জানি কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো যে এরকম অ্যাব্রিভিয়েশন আরও কিছু টাইপের আছে যেগুলোর সামনে কোনো আর্টিকেল বসে না যেগুলোর সামনে কখনো কোনো আর্টিকেল বসবে না যেমন এগুলোকে আমরা অমিশন বলছি এগুলোকে বলা হয় অ্যাক্রোনাইম কি বলা হয় এগুলোকে বলা হয় অ্যাক্রোনাইমও বলতে পারেন অ্যাক্রোনিমও বলতে পারেন ঠিক আছে আপনি দুইটাই ব্যবহার করতে পারেন আচ্ছা ম্যাস লিমন স্যার আচ্ছা আনোয়ার হুসেন বলেছেন হাউ আর ইউ মাই বেস্ট স্টুডেন্ট লিমন স্যার ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ এই ক্লাসটা আমার জন্য না লেলিনা আহমেদ কোনো সমস্যা নেই ক্লাসটা ক্লাস তো আসলে সবার জন্য কারণ আমরা যেটা করি যে সব জায়গা থেকে শিখতে পছন্দ করি কোন জায়গাতে কোন জিনিস আপনার কাজে লেগে যাবে ট্রাস্ট মি ইউ ডোন্ট নো ইউ ডোন্ট নো আমি কখনোই কল্পনা করিনি আমি একজন শিক্ষক হবো ট্রাস্ট মি আমার প্রথম থেকেই ইচ্ছা ছিল যে আমি মোটামুটি ডিফেন্সে চলে যাব হয়তো সেনাবাহিনী কিংবা বিমান বাহিনী কোনো একটা পদে চাকরি করব কিন্তু আল্লাহ কোন দিক থেকে কোন দিক থেকে না আমাকে কিসে ঢুকে দিল আমি এখন শিক্ষক সো আচ্ছা এবার একটু খেয়াল করেন অ্যাক্রোনিম কাকে বলে অ্যাক্রোনিম মানে হচ্ছে যে এই অ্যাব্রিভিয়েশনগুলার মধ্যে যে অ্যাব্রিভিয়েশনগুলাকে আমরা একটা ওয়ার্ডে উচ্চারণ করি ঠিক আছে হ্যাঁ চল্লিশটা ক্লাস রেগুলার হবে একটা না চল্লিশটা ক্লাস একদম রেগুলার হবে খেয়াল করে দেখেন আমরা এম বিবিএস বলেছি এম বি বিএস এইটা খেয়াল করেন উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে এম বি বিএস প্রত্যেকটা লেটার আপনি আলাদা আলাদা করে উচ্চারণ করছেন এম বি বিএস এটাকে বলা হয় অ্যাব্রিভিয়েশন কিন্তু অ্যাক্রোনিম কোনটা আপনি খেয়াল করে দেখুন আপনি যখন ইউনেস্কো বলেন আপনি যখন ইউনেস্কো বলছেন তখন কিন্তু আপনি এইভাবে বলেন না ইউ এন ই এস সি ও এরকম করে কি বলছেন আপনি একটা ওয়ার্ড আকারে উচ্চারণ করছেন ইউনেস্কো তাই না ইউনেস্কো তাহলে এই ইউনেস্কো এই ইউনেস্কোটা কি একটা ওয়ার্ড আকারে কাজ করছে না এখানে একটা ওয়ার্ড আকারে উচ্চারিত হচ্ছে না তাহলে যে অ্যাব্রিভিয়েশনগুলো এরকম পুরো একটা ওয়ার্ড আকারে উচ্চারণ করা হয় এগুলোকে বলা হয় অ্যাক্রোনিম কি বলা হচ্ছে এগুলোকে অ্যাক্রোনিম আর এই অ্যাক্রোনিমের আগে কখনো কোনো আর্টিকেল বসে না মাথায় রাখতে হবে অ্যাক্রোনিমের আগে কখনো কোনো আর্টিকেল বসে না ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছি আমরা হ্যাঁ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ রাহুল আদিপ ভাইয়া বলেছেন ইনশাল্লাহ প্রো হয়ে যাব যদি ক্লাসগুলো ঠিক মতো নিয়মিত করেন ইনশাল্লাহ আমি আশা করছি প্রো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ওকে ভালোই হলো টিচার হয়ে ইনশাল্লাহ আমি আশা করছি যে আপনারা ক্লাসগুলো করবেন এবং আমিও আমার সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করব ওকে তাহলে এই জায়গাটা বুঝতে পেরেছেন তাহলে আমরা কি করলাম অ্যাক্রোনিমের আগে কখনো আমরা কি বসাবো না আর্টিকেল বসাবো না কিংবা বসবে না আচ্ছা এবার একটু খেয়াল করেন দেখেন আই ওয়ার্ক ফর দ্য ইউ এন ডি ফি এটার নাম শুনেছেন না আপনারা তাহলে এটা একটা অ্যাব্রিভিয়েশন ইউ এন ডি ফি অ্যাব্রিভিয়েশন অ্যাব্রিভিয়েশন মানে কি যেটাকে আপনি আলাদা 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 করে উচ্চারণ করছেন ইউ এন ডি ফি প্রত্যেকটা লেটারকে আলাদা করে উচ্চারণ করছেন দিস ইজ কল অ্যাব্রিভিয়েশন এবার এটার আগে আপনি খুব সুন্দর করে আর্টিকেল বসাতে পারবেন কোনো প্রবলেম নাই তো প্রবলেম ইজ হিয়ার খেয়াল করে দেখেন যেমন কি বলা যায় ইউনেসকো তো বললাম তাই না আরেকটা ইয়ার নাম দিকটু দেখি ইউনিসেফ ইউনিসেফ এগুলো নাম মনে থাকে না সিইএফ এই ইউনিসেফ ইজ ওয়ার্কিং ফর চিলড্রেন ইউনিসেফ ইজ ওয়ার্কিং ফর চিলড্রেন এখানে দেখেন তো ইউনিসেফ ব্যবহার করেছি এর আগে আমরা কোনো আর্টিকেল ব্যবহার করতে পারবো না বিকজ ইউনিসেফ এটাকেও আমরা এভাবে উচ্চারণ করছি না ইউ এন আই সিইএফ এভাবে বলছি না কিভাবে বলছি একটা কম্প্যাক্ট একটা কমপ্লিট ওয়ার্ড আকারে উচ্চারণ করছি দ্যাটস ওয়াই ইটস কল অ্যাক্রোনিম কি বলা হচ্ছে অ্যাক্রোনিম আর অ্যাক্রোনিমগুলোর আগে কখনো 
আর্টিকেল বসে না ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছি আমরা বিশেষের জন্য আমি বলবো যে আপনি অনেকটা কার্যকর হবে কারণ এই অমিশনগুলো থেকে বিশেষ অনেক কোয়েশ্চেন আসে ঠিক আছে মাসুদ রানা ভাই বলেছেন আমি দেখতে চাই ওকে সাকিব হোসেন বলেছেন বিশেষের জন্য কতটুকু আচ্ছা হ্যাঁ রাইট ফর্ম ভার্বে ক্লাস হবে কোনো সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ ইনশাল্লাহ এবার একটু খেয়াল করি আমরা পরবর্তী জায়গায় চলে যাচ্ছি পরবর্তী জায়গায় চলে যাই ওকে আচ্ছা লাচ্ছি পরবর্তী আমাদের কিছু কমেন্ট নেই ভাইয়া কেমন আছেন হ্যালো স্যার রিকু বিশ্বাস বলেছেন কী কী টপিক মিম ম্যাম আমার কাছ থেকে ফোনটা নিয়ে গেছে এখন আমার কম্পিউটারে বসে বসে আপনাদের কমেন্ট পড়া লাগতেছে ঠিক আছে এটা এটা খুবই দুঃখজনক একটা ব্যাপার ঠিক আছে আমি এসেছি খুবই ভালো কথা খুবই ভালো কথা আচ্ছা এবার একটু খেয়াল করে দেখেন আমরা এবার আরেকটা ব্যবহার দেখব হি হ্যাজ রেড অ্যান্ড হোয়াইট শার্ট হি হ্যাজ রেড অ্যান্ড হোয়াইট শার্ট ওকে এবার একটু খেয়াল করেন মনে করেন এখানে একটা শূন্য স্থান দেওয়া থাকলো দেখেন এটা কোন নিয়ম এটা কোন অমিশন আমরা একটু পরে বুঝতে পারবো খেয়াল করে দেখবেন ঠিক আছে একটু পরে বুঝতে পারবেন দেখেন হি হ্যাজ রেড অ্যান্ড হোয়াইট শার্ট এবার একটু খেয়াল করেন তো রেড অ্যান্ড হোয়াইট এই দুইটাকে অ্যাডজেটিভ না এই দুইটাকে অ্যাডজেটিভ না কারণ রেড এবং হোয়াইট দ্বারা শার্টের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাচ্ছে যেমন আমার এই টি শার্টটা হচ্ছে লাল লালটা একটা রঙের নাম এই রঙটা দ্বারা এই টি শার্টটার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাচ্ছে এই টি শার্টটা কেমন লাল তাহলে নাউনের দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ যে প্রকাশ করে তাকে আমরা অ্যাডজেটিভ বলি খুবই সিম্পল কথা তার মানে এই শার্টটার অবস্থা কিংবা কেমন দেখতে সেটা বোঝাচ্ছে রেড এবং হোয়াইট দ্বারা এই রেড এবং হোয়াইট দুইটাই হচ্ছে অ্যাডজেটিভ দুইটা কি অ্যাডজেটিভ এবার একটু খেয়াল করে দেখেন তো এই শার্টের জন্য রেড এবং হোয়াইট দুইটা অ্যাডজেটিভ একটা শার্টকে নির্দেশ করছে রেড এবং হোয়াইট লাল সাদা আমরা বলি না যে এরকম ডোরা কাটা লাল সাদা মানে মিক্স করা লাল এবং সাদা মিক্স করা আছে এই শার্টটাতে এরকম তাহলে এই রেড এবং হোয়াইট দ্বারা একটা নাউনকে নির্দেশ করা হচ্ছে উইচ ইজ শার্ট এখানে আর কোনো নাউন নাই একটা নাউনের দুইটা অ্যাডজেটিভ এরকম যদি কখনো থাকে মাথায় রাখবেন এরকম যদি কখনো থাকে প্রথম অ্যাডজেটিভের সামনে আর্টিকেল বসালেই চলবে কি বলছি আমি যদি দুইটা অ্যাডজেটিভ একটা নাউনকে নির্দেশ করে অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত দুইটা অ্যাডজেটিভ যদি একটা নাউনকে নির্দেশ করে সেক্ষেত্রে আমরা প্রথম অ্যাডজেটিভের আগে আর্টিকেল বসালেই চলবে দ্বিতীয়টার আগে আবার বসানোর দরকার নাই আপনারা কিন্তু এখানেও একটা এখানেও একটা শূন্য স্থান দিয়ে দিতে পারে এখন আপনি ভুল করে বসাতে পারবেন যে হি হ্যাজ আ রেড অ্যান্ড আ হোয়াইট শার্ট তখন কিন্তু ভুল হয়ে যাবে কারণ দুইটা অ্যাডজেটিভ দ্বারা একটা শার্টকে বোঝালে শুধুমাত্র সামনেটার আগে একটা আর্টিকেল বসবে ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছি আমরা আখতার হোসেন ভাই বলছেন আপনার ক্লাসটা অনেক ভালো লাগে কমেন্ট পড়লেও আপনাদের সমস্যা না পড়লেও সমস্যা আসলে আসলেই সমস্যা কারণ কমেন্ট পড়তে হয় অনেক স্টুডেন্টও টুকটাক যদি একটু আমরা মানে এঙ্গেজ না হই তাহলে ক্লাসটা ভালো লাগে না আপনাদের কমেন্ট নেই আমিও পছন্দ করি আমারও ভালো লাগে পড়তে আপনারাও একটু শোনেন পড়া তো হয় আমার পেজে থাকলে আমার ক্লাসগুলো করলে আপনি খেয়াল করে দেখবেন আমি আধা ঘন্টায় যা পড়াবো আপনি হয়তো বা দেড় ঘন্টায় বই পড়ে ওইটা বুঝতে পারবেন না শিখতে পারবেন না ঠিক আছে এত ইনফরমেশান দেওয়ার চেষ্টা করি আমি কম সময়ের মধ্যে ওকে নেওয়া লাগবে ভাইয়া আমি তাইলে ক্লাস দেখব সাকিব হোসেন বলেছেন চল্লিশটা ক্লাস করলে কি ইংলিশে আলাদা কোনো মানে প্রিপারেশন নেওয়া লাগবে কিনা আমার মনে হয় না যে আলাদা কোনো প্রিপারেশন লাগবে কারণ এই চল্লিশটা ক্লাস তোমার মানে একদম প্রত্যেকটা টপিক ধরে আমি ব্রেকডাউন করে করে মানে এক কথা শেষ পোস্টমর্টেম করে ছেড়ে দিব প্রত্যেকটা টপিকের সো তুমি যদি ক্লাসগুলো করো আমার মনে হয় না যে তোমার আর ক্লাস করা লাগবে টেনশন করার কিছু নাই ঠিক আছে ওকে ইউনেস্কো তো সংস্থার নাম এখানে কি দি হবে না মেহেদি হাসান ভাই ইউনেস্কোটা একটা অ্যাক্রোনিম অ্যাক্রোনিমের আগে কখনো দি বা কোনো আর্টিকেলই বসে না ওকে তবে হ্যাঁ কোনো সংস্থার নামকে যদি নির্দিষ্ট করে বলা হয় কোনো সংস্থার নামকে যদি নির্দিষ্ট করে বলা হয় নির্দিষ্টকরণের ক্ষেত্রে সে অ্যাক্রোনাইম হোক আর যাই হোক তার সামনে আপনি দি বসাতে পারবেন ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন আপনাকে কনসেপ্টটা বুঝতে হবে 
নির্দিষ্টকরণ ক্ষেত্রে ডি বসাতে পারবেন নির্দিষ্টকরণ ছাড়া যদি অন্য কোনো পারপাসে হয় তাহলে এর আগে কোনো আর্টিকেল বসবে না আচ্ছা বিবেক রয় বলছেন ভাই আমি আছি ওকে আমি নিউ আমাকে কথা দেন এখানে প্রায় সাড়ে তিনশো সাড়ে তিনশো স্টুডেন্ট রয়েছেন আপনারা প্রত্যেকটা দিনের ক্লাসগুলো করবেন ইনশাআল্লাহ যাতে করে আমরা প্রত্যেকটা টপিক ধরে 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 ইনশাআল্লাহ আপনাকে করে দিতে পারি ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি আমরা ওকে আচ্ছা এটা আমরা বুঝলাম তাই না এবার আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখি তো সেম জিনিসটা এটা তো বুঝতে পেরেছেন এটা আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখবো একটু খেয়াল করে দেখেন ঠিক আছে একটু খেয়াল করে দেখবেন দেখেন এবার আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে এই সেন্টেন্সটা দেখার পর সেম সেন্টেন্সে আমি আবার লিখলাম এখানে উত্তরে এখানে ওয়ে হতে পারে এখানে ওয়ে হতে পারে এখন একটু আগে আমি বললাম যে আপনারা এখানে এ না লেখাটাই হচ্ছে উত্তম কারণ দুইটা রেড এবং হোয়াইট দ্বারা একটা শার্টকে প্রকাশ করা হয়েছে সেক্ষেত্রে আপনি এই শুধুমাত্র সামনের অ্যাজেটিভের আগেই যদি আপনি আর্টিকেল বসান সেটাই হবে পারফেক্ট এটা তো আমি বললাম একটু আগে এবার এই বাক্যটার ক্ষেত্রে একটু চিন্তা করে দেখেন তো এই দুইটা আর্টিকেল ব্যবহার করা হয়েছে এখানে এই দুইটা অ্যাডজেটিভকে ডিভাইড করতে অর্থাৎ আই হ্যাভ আ রেড মানে আমার একটা লাল শার্ট আছে অ্যান্ড আ হোয়াইট শার্ট এবং একটা সাদা শার্ট আছে তাহলে এখানে দুইটা শার্টকে বোঝানো হয়েছে একটা রং লাল আর একটা রং সাদা এবার আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার আপনার প্রশ্ন যদি এইভাবে আসে এরকম দুইটা জায়গাতেই যদি শূন্য স্থান থাকে তাহলে আমরা কী অ্যান্সার করব দুইটাতেই এ দিব নাকি একটাতে ফাঁকা রাখব ওয়েল দ্য অ্যান্সার ইজ ইউ ক্যান ডু আর সলভ দ্য কোয়েশ্চেন ইন বোথ ওয়েস দ্যাট মিন্স আপনি এখানে দুইটাতেও এ বসাইতে পারেন দুইটাতে এ বসালে কি হবে দুইটা সাবজেক্টকে বোঝাবে সরি দুইটা অবজেক্টকে বোঝাবে দ্যাট মিন্স রেড শার্ট এবং হোয়াইট শার্ট আলাদা আলাদা হয়ে যাবে যখন আপনি এক একটা আর্টিকেল বসাবেন তখন রেড এবং হোয়াইট দ্বারা একটা শার্টকেই বোঝাবে তার মানে আপনি চাইলে এখানে এ বসাতেও পারবেন চাইলে এখানে ক্রসও বসাইতে পারবেন তাহলে উত্তরটা কি হতে পারে এ নাম্বারের ক্ষেত্রে উত্তর হতে পারে এ এবং বি নাম্বারের ক্ষেত্রে উত্তর হতে পারে এ অথবা ক্রস ক্লিয়ার এই জায়গাগুলো কিন্তু প্যাচ লাগে আমাদের দেখেন অমিশন এই কারণেই বলেছি যে আপনার এখানে ক্রসও হয় এই জায়গাগুলোতে আমাদের কনফিউশনে ফেলে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে তাই না দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে না যে আমি ক্রস দিব না কে এ দিব কোনটা দিব দুইটাই তো হয় কেমনে কি বুঝতেছি না তাই না আচ্ছা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ উপকৃত হলে অবশ্যই একটু বলবেন ক্লাসটা কেমন লাগছে আপনাদের স্যার আপনি কত সময় পড়ান আমি চেষ্টা করি যে একটা টপিক যতক্ষণ লাগে তবে অ্যাভারেজ টাইম হচ্ছে ওয়ান আওয়ার এক ঘন্টা ওকে ক্লাসগুলো গ্রুপে থাকবে তো হ্যাঁ সূচনা ক্লাসগুলো থাকবে এই এই পেজেই পাবা তোমরা ইনশাআল্লাহ রেকর্ড থাকবে ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা নাই রেকর্ড থাকবে আচ্ছা ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন একটু বলেন তো ঝটপট একটু বলে ফেলেন যে ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন কি না আচ্ছা একটু খেয়াল করে দেখেন এবার আমরা আরেকটা অমিশন শিখব দেখেন দেখেন এই বাক্যটা খেয়াল করে দেখেন তো দ্য ডিরেক্টর অ্যান্ড প্রডিউসার ইজ প্রেজেন্ট এবার আরেকটা বাক্য আমি খেয়াল করে লিখি দ্য ডিরেক্টর অ্যান্ড দ্য প্রডিউসার আর প্রেজেন্ট এখন আমাকে বলেন তো কোনটা সঠিক আমি এখানেও দ্বি ব্যবহার করেছি এখানে কিচ্ছু নাই আবার এখানে দ্বি ব্যবহার করেছি এখানে দ্বি ব্যবহার করেছি এটাকে যদি এ বলি এটাকে যদি বি বলি ঠিক আছে কোনটা সঠিক আপনারা বলেন আপনাদের কাছে কমেন্ট চাই এ নাম্বারটা সঠিক নাকি বি নাম্বারটা সঠিক আপনার কাছে কোনটা মনে হয় ঠিক আছে ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছি আমরা কোনটা সঠিক মনে হচ্ছে এ নাম্বার নাকি বি নাম্বার দ্য ডিরেক্টর অ্যান্ড প্রডিউসার ইজ প্রেজেন্ট দ্য ডিরেক্টর অ্যান্ড দ্য প্রডিউসার আর প্রেজেন্ট মাহি খান বলেছেন দুইটাই সঠিক বুঝেছি বুঝছি বাহ খুবই ভালো নিপা বলেছেন বি নাম্বারটা সঠিক 
পায়েল ব্যানার্জি বলেছেন বি নাম্বার সঠিক পায়েল ব্যানার্জি সম্ভবত ইন্ডিয়া থেকে দেখছেন রাইট স্যার ক্যামেরাটা ডানে ঘুরিয়ে নেবেন না না ডানে ঘুরিয়ে নিব না যেটুকু দেখছে এটুকুই থাক ইটস বেটার ঠিক আছে আমার চেহারা দেখা লাগবে না আমি মাঝে মাঝে মানে বোর্ড থেকে বাইরে চলে যাচ্ছি মাই চেহারা ইজ নট ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে মাই চেহারা ইজ নট ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে বাংলিশ বলে ফেললাম সুমন ইসলাম বলেছেন এ নাম্বারটা সঠিক অনেকেই বলেছেন দুই নাম্বার দুইটাই সঠিক আমরা একটু দেখবো খেয়াল করে অ্যাকচুয়ালি দুইটাই সঠিক দুইটাই সঠিক আমরা একটু আগে যে উদাহরণটা দেখেছি এটাও কাইন্ড অফ একই রকম একই ধরনের একই ধাঁচের ডেফিনেশন খেয়াল করে দ্য ডিরেক্টর অ্যান্ড প্রডিউসার ইজ প্রেজেন্ট যখন আমরা শুধুমাত্র একটার আগে আর্টিকেল ব্যবহার করছি একটার আগে আর্টিকেল ব্যবহার করছি তখন বুঝতে হবে যে ডিরেক্টর এবং প্রডিউসার হচ্ছে একজন ব্যক্তিকেই বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ একজন ব্যক্তি সে ডিরেক্টর আবার সে প্রডিউসার এ কারণে আমরা ইজ ব্যবহার করেছি রাইট ফর্ম ভার্বও শিখে নেন এখান থেকে দেখেন রাইট ফর্ম ভার্বটাও এখানে শিখে নেন আপনার মনে হতে পারে যে ডিরেক্টরও আছে প্রডিউসারে আছে দুজন ব্যক্তি তার মানে এখানে আরও হবে রাইট ফর্ম ভার্ব এখানে ভুল করিনি আমরা খেয়াল করেন তাহলে যদি একটা যদি একটা ব্যক্তির দুইটা গুণ বলা থাকে অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত থাকে একটা ব্যক্তির দুইটা গুণ অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত থাকে তাহলে প্রথমটার আগে শুধু আর্টিকেল ব্যবহার করলেই চলবে দ্বিতীয়টার আগে কোনো আর্টিকেল দরকার নাই তার মানে এখানে যদি আপনার ক্রস আসতে পারে আপনি যদি কোনো অপশন দেয় কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনি ক্রস দিতে পারবেন নির্দ্বিধায় কোনো সমস্যা নাই ওকে তবে আপনাকে খেয়াল করতে হবে যে এখানে ইজ দেওয়া আছে নাকি আর দেওয়া আছে যদি ইজ দেওয়া থাকে তার মানে মাথায় রাখতে হবে যেখানে একটা ব্যক্তির দুইটা প্রফেশনকে বোঝানো হয়েছে তার মানে একটা ব্যক্তির দুইটা কি পেশাকে বোঝানো হয়েছে ঠিক আছে দুইটা পেশার একজন ব্যক্তি মানে একজন ব্যক্তি দুইটা কাজ করে যদি ইজ থাকে তাই না একজন ব্যক্তি এবার যদি আর থাকে এখানে আর থাকলে মাথা রাখতে হবে যে এখানে ধরেন কিছু নাই এবার আমি কি বসাবো এই আরটা দেখে আপনি বুঝবেন আচ্ছা আর তার মানে সাবজেক্ট দুইটা এবার সাবজেক্ট দুইটা কে কে ডিরেক্টর একটা প্রডিউসার একটা এবার ডিরেক্টর এবং প্রডিউসার যদি আলাদা আলাদা হয় তাহলে দুইটার সামনেই তো আমাকে দি ব্যবহার করতে হবে দেখেন একটার সামনে আমি দি ব্যবহার করেছি অলরেডি এবং আপনি এখানে একটা দি ব্যবহার করে দেবেন তার মানে আপনার এখানে দি ব্যবহার হবে কি না তা সেটা ডিপেন্ড করবে কার উপর পরবর্তী ভার্বটার উপর স্যার ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি সবটা কি ক্লিয়ার বোঝা যায় স্যার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টে পড়েছিলাম খুবই ভালো কথা বাহ খুবই ভালো কথা সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টেও আমি পড়িয়েছি আমার কমপ্লিট একটা ক্লাস রয়েছে আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা আছে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি আমরা আচ্ছা আপনার সব টপিক বুঝতে পারি বোঝা যায় থ্যাংক ইউ ফ্রাইডের মধ্যে রাইট ফর্ম ভার্বের অনেক হেল্প হবে আবরাম আলিফ আমি চেষ্টা করব রাইট ফর্ম ভার্বের ক্লাসগুলো দিতে তারপরেও যদি ফ্রাইডের মধ্যে না দিতে পারি আমার ইউটিউব চ্যানেলে আমার প্রিমিয়াম ক্লাসগুলো তোমাদের জন্য আমি কি করে দিয়েছি প্রিমিয়াম ক্লাসগুলো তোমাদের জন্য ফ্রি করে দেওয়া আছে শুধু রাইট ফর্ম ভার্বটা কারণ এটাতে অনেকেই প্রবলেম ফেস করে যারা এসএসসি পরীক্ষার্থী আছেন তারা কিন্তু আমার ইউটিউব চ্যানেল সেম নাম ইংলিশ বাস লিখে সার্চ দিলেই চলে আসবে এই নামে ইউটিউব চ্যানেল আছে সেখানে গিয়ে রাইট ফর্ম ভার্বটা দেখে নেবেন আমি প্রিমিয়াম ক্লাসগুলো ওখানে আপনাদের জন্য ফ্রি করে দিয়ে রেখেছি আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি নতুন বাহ আদিয়ান থারে খুবই ভালো টপিকটার নাম ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিলে ভালো হয় টপিকটা হচ্ছে ভাই অমিশন অমিশন অফ আর্টিকেল অমিশন অফ আর্টিকেল এইটা ভাই লিখেছিলাম একবার এটা মুছে গেছে আচ্ছা তাহলে আমরা এটা পার্থক্য বুঝতে পারলাম আমাকে বলেন ঝটপট কমেন্টে ঝড় তুলে ফেলেন কমেন্টে ঝড় তুলে ফেলেন যে আপনারা এটা বুঝতে পেরেছেন কিনা তারপর আমি পরেরটাতে মুভ করছি ওকে আমাদের আরও অনেকগুলো জিনিস বাড়তি আছে আমরা সবগুলো দেখবো ইনশাল্লাহ অনেক কিছু শিখব আছে বুঝতে পেরেছি আচ্ছা আমাদের প্রতিদিন রাত এগারোটায় ক্লাস হবে এখন থেকে সবাই প্রত্যেকটা খাতা কলম নিয়ে বসবেন দীপু মণ্ডল আজকে নতুন আজকে অনেক নতুন স্টুডেন্ট আছে আমি আশা করছি নতুন স্টুডেন্টদের আমার ক্লাসটা ভালো লাগবে এবং তারা পরবর্তী ক্লাসটাতেও অ্যাটেন্ড থাকবে ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ ওকে এবার চলে যাই পরবর্তী জায়গাটাতে ওকে এবার একটু খেয়াল করে দেখেন আই হ্যাভ read the fourth and fifth chapter of this book ei bakko ta kichu chinta koren to i have read the fourth and fifth chapter of this book 
এটাও কিন্তু আগের মতোই দেখেন একটার সাথে আর একটা কি কানেকশন আই হ্যাভ রেড ড্যাশ দা এটা দিয়ে দেই ফোর্থ অ্যান্ড ফিফথ এটা সংক্ষেপে লিখলাম চ্যাপ্টার্স অফ দিস বুক এই দুইটা বাক্যের মধ্যে আপনি ও সরি এখানে আমার একটা অ্যান্ড দিয়ে এখানে একটা ক্র ইয়া দিয়ে দিই বলেন তো এই জায়গাতে এই জায়গাতে এবং এই জায়গাতে আমি কখন কোনটা বসাবো কি বসাবো আই হ্যাভ রেড দ্য ফোর্থ অ্যান্ড ড্যাশ কি ফিফথ চ্যাপ্টার অফ দিস বুক এখানে আমি কোনো আর্টিকেল বসাবো নাকি এখানে কোনো আর্টিকেল বসবে কে পারবেন একটু বলেন তো একটু ঝটপট বলে ফেলেন তো স্যাররা কে আছেন একটু বলে ফেলেন নিউ স্টুডেন্ট আবদুল্লাহ ভাইয়া খুবই ভালো কথা আচ্ছা থ্যাংকস ফর ফ্রি ফ্রি ক্লাস ওকে আমি গত দুই বছর থেকে এই এই প্ল্যাটফর্মে আমি ফ্রি ক্লাস দিয়ে যাচ্ছি আপনাদের জন্য ওকে যারা আছেন আরেকবার করে একটু শেয়ার করে দিবেন সবাই শেয়ার করে দিয়ে একটু ডান লিখে দেন ওকে আচ্ছা একটু খেয়াল করে দেখি আই হ্যাভ রেড ফোর্থ অ্যান্ড ফিফথ চ্যাপ্টার খেয়াল করে দেখেন এখানে যদি একটু খেয়াল করেন আপনি এই চ্যাপ্টার এবং চ্যাপ্টার্স এই দুইটা শব্দের মধ্যে পার্থক্য আছে এই চ্যাপ্টার মানে হচ্ছে একটা চ্যাপ্টারকে বোঝানো হচ্ছে কিংবা সিঙ্গল কোনো চ্যাপ্টারকে বোঝানো হচ্ছে কিন্তু চ্যাপ্টার্স মানে হচ্ছে অনেকগুলো চ্যাপ্টার অনেকগুলো চ্যাপ্টারের সমন্বয় সমষ্টি এটার ক্ষেত্রে আমরা এটা প্লুরাল ব্যবহার করেছি তার মানে বিষয়টা কি দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে যে আই হ্যাভ রেড এই ফোর্থ চার নম্বর চ্যাপ্টার এবং ফিফথ পাঁচ নম্বর চ্যাপ্টার এই দুইটাকে অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত করা হলেও এই দুইটাকে এই দুইটা মিলে একটা চ্যাপ্টারকে বোঝানো হয়নি এই দুইটাকে আলাদা আলাদা চ্যাপ্টার বোঝানো হয়েছে যেমন আই হ্যাভ রেড দ্য ফোর্থ অ্যান্ড দ্য ফাইভ দ্য ফাইভ দ্য ফিফথ চ্যাপ্টার অফ দিস বুক সোজা কথা যদি বলি যে অ্যান্ড দ্বারা যদি দুইটা সিঙ্গুলার নাউন যুক্ত থাকে অ্যান্ড দ্বারা যদি দুইটা সিঙ্গুলার নাউন যুক্ত থাকে ঠিক আছে ওকে সো এবার একটু খেয়াল করেন এটা আরও বেশি কমপ্লেক্স না করে আমরা একটা সোজা জিনিস বলে রাখি একদম সোজা আগে যা বললেন সব ভুলে যান এখানে চ্যাপ্টার্স আছে না এই চ্যাপ্টার্সের আগে ফোর্থ এবং ফিফথ এই দুইটা হচ্ছে কি অ্যাডজেটিভ ফোর্থ এবং ফিফথ এই দুইটা হচ্ছে অ্যাডজেটিভ এবার খেয়াল করেন চ্যাপ্টার্সটা কি একটা নাউন তাহলে কোনো দুই দুইটা অ্যাডজেটিভ যদি অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত থাকে এবং তার পরবর্তী নাউনটা যদি সিঙ্গুলার হয় মাথায় থাকবেন যদি নাউনটা সিঙ্গুলার হয় এবং তার আগে যদি অ্যাডজেটিভ থাকে দুইটা এই দুইটা অ্যাডজেটিভের ক্ষেত্রে আপনাকে আর্টিকেল ব্যবহার করতে হবে যেমন এখানে দ্বি ব্যবহার করেছেন এখানেও দ্বি ব্যবহার করতে হবে কারণ সিঙ্গুলার মানে হচ্ছে দুইটা ইন্ডিভিজুয়াল বোঝানো হয়েছে দ্য ফোর্থ এইটা একটা চ্যাপ্টার দ্য ফিফথ এইটা আলাদা চ্যাপ্টার বুঝতে পেরেছেন ইন্ডিভিজুয়ালি পড়েছে সেটা বলা হয়েছে তাহলে এই ডিপেন্ড করবে কার উপরে এই নাউনটার উপরে এটা যদি সিঙ্গুলার হয় দ্বি বসবে যদি সিঙ্গুলার না হয় যেমন চ্যাপ্টার্স বলা আছে প্লুরাল সেক্ষেত্রে কিন্তু স্যার এখানে ক্রস বসবে কি বসবে ক্রস বসবে তখন কি হবে বিষয়টা আই হ্যাভ রেড দ্য ফোর্থ অ্যান্ড ফাইভ ফিফথ আই হ্যাভ রেড দ্য ফোর্থ অ্যান্ড ফিফথ চ্যাপ্টার্স অফ দিস বুক মানে চার এবং পাঁচ পাঁচ নম্বর চ্যাপ্টার আমি পড়েছি বুঝতে পেরেছি আমরা বুঝতে পেরেছি একটু বলেন তো ঝটপট বলেন বুঝতে পেরেছি খুব শীঘ্রই আসবে স্যার আপনি কি আয়ালস করান করছেন নাকি না আয়ালস এখনও করিনি এবং আয়ালস নিয়ে আমার পরিকল্পনা আছে আমি আয়ালস নিয়ে আগে নিজে জ্ঞান অর্জন করব খুব ভালো করে আমি মূলত হচ্ছে গ্রামার স্পেশালিস্ট অর্থাৎ গ্রামার নিয়ে আমি পড়ালেখা করি ভালো লাগে গ্রামারটা আয়ালসে স্টুডেন্ট পড়াই কিন্তু আমি নিজে আয়ালস ফেস করিনি আমি নিজে আয়ালস দিইনি খুব শীঘ্রই আয়ালস দিই আপনাদের সামনে ইনশাল্লাহ যে রেজাল্ট আছে এটা শেয়ার করব যে আমি এই আয়ালসে কত পেয়েছি ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আচ্ছা প্রথম প্যারালিজম অনুযায়ী হবে এক্স্যাক্টলি প্রথমটা প্যারালিজম অনুযায়ী হবে আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া আমার করার খুব ইচ্ছা কিন্তু অ্যাডমিশনের পরা পড়ব নাকি ক্লাস করব আচ্ছা ক্লাসগুলো তুমি যদি লাইভের অ্যাটেন্ড নাই করতে পারো ক্লাসগুলো তুমি কিন্তু পরবর্তীতে রেকর্ডেরটাও দেখে নিতে পারবা কোনো সমস্যা নাই ওকে যদি তোমার প্রবলেমই ফেস করো তুমি তোমার যদি মনে হয় যে না আমি অনেক প্রেশার ফিল করছি আমার অ্যাডমিশনের কারণে সেক্ষেত্রে ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি আমরা তাহলে এই এই অমিশনটাও কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম প্যারালিজমের নিয়ম অনুযায়ী একজন বলে দিয়েছেন অলরেডি এটাও প্যারালি প্যারালিজমের নিয়ম অনুযায়ী কিন্তু হয়েছে ফাইন লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট ওয়ান পরবর্তী জায়গায় আমরা চলে যাই আচ্ছা খেয়াল করেন 
কিছু সংখ্যক আর্টিকেল শব্দের অর্থকে পরিবর্তন করে দিতে পারে এটা আপনারা খেয়াল করেছেন কিনা কখনো ঠিক আছে কিছু সংখ্যক আর্টিকেল শব্দের অর্থকে কমপ্লিটলি পরিবর্তন করে দিতে পারে তার একটা উদাহরণ একটু দেখি এবং এটার ব্যবহারও আমাদের পরীক্ষায় প্রচুর আসে একটু খেয়াল করে দেখবেন দেখেন এই শব্দটা ফিউ ফিউ এই শব্দটা ফিউ মানে কি ফিউ মানে হচ্ছে নেই বললেই চলে তাই না নেই বললেই চলে তার মানে একদম তলা নিতে পড়ে আছে একদম নাই নাই অবস্থা এত কম পরিমাণ ফিউ মানে কি নেই বললেই চলে ঠিক আছে কিন্তু যখনই আমি এর সাথে একটা আর্টিকেল যোগ করি এ আ ফিউ যখনই এর সাথে আমি একটা আর্টিকেল যোগ করছি তখনই এর পরিমাণটা বৃদ্ধি পেয়ে হয় কি অল্প পরিমাণ অল্প পরিমাণে তাহলে ব্যাপারটা দেখেন অর্থের পরিবর্তন হলো না নেই বললেই চলে এক ধরনের অর্থ আর শুধুমাত্র এটা যুক্ত করার কারণে আমাদের অর্থের পরিবর্তন হয়ে দাঁড়ালো অল্প পরিমাণে পরিমাণটা বৃদ্ধি হয়েছে তাই না ব্যাপারটা এটার একটা নাম আছে এটাকে বলা হয় ইনটেন্সিফায়ার আপনারা কি নাম শুনেছেন ইনটেন্সিফায়ারের নাম কয়জন শুনেছেন ইনটেন্সিফায়ারের নাম কয়জন শুনেছেন ইনটেন সি ফায়ার আপনারা মডিফায়ারের ক্লাসে এটা বুঝবেন মডিফায়ারের ক্লাসে ইনটেন্সিফায়ার এবং ডাউন টোনার সম্পর্কে আমি বোঝাবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে বুঝতে পারছি আমরা আচ্ছা খুবই সামান্য খুব সামান্য বাহ খুবই ভালো কথা তাহলে দেখেন আমরা একটা বাক্য যদি লিখি তাহলে কিরকম হতে পারে আই হ্যাভ আ ফিউ ওয়াচার লেফট আই হ্যাভ আ ফিউ ওয়াচার লেফট অর্থাৎ আমার খুবই সামান্য পরিমাণ কিংবা অল্প পরিমাণে কি পানি আছে পানি অবশিষ্ট আছে দেখেন আই হ্যাভ আ ফিউ আমি কিন্তু এভাবে বলতে পারতাম আই হ্যাভ ফিউ ওয়াচার লেফট আমার একদম পানি নেই বললেই চলে এতটুকু আছে আপনি এ দিলেই পরিবর্তন না অর্থটার পরিবর্তন হয়ে গেল কি অল্প পরিমাণে পানি আছে ঠিক সিমিলারলি আমি যদি আর একটা শব্দ বলি যেমন আমরা বলি কি লিটল তাই না লিটল এই লিটল শব্দ মানে কি এই লিটল শব্দ মানেও কিন্তু কি একদম নেই বললেই চলে এরকম সংখ্যক একটু কথা মাথায় রাখবেন ফিউ এবং লিটলের মধ্যে পার্থক্য কি কে কে জানেন ফিউ এবং লিটলের মধ্যে পার্থক্য কি মাথা রাখবেন ফিউ ব্যবহার করা হয় এবং লিটল ব্যবহার করা হয় আই হ্যাভ আ লিটল ও ও আমি একটু ভুল করেছি দেখেন আই হ্যাভ ফিউ ফ্রেন্ডস হবে এখানে ফ্রেন্ডস হবে কারণ ফিউটা ব্যবহার করা হয় ফিউটা ব্যবহার করা হয় কাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে কিসের ক্ষেত্রে কাউন্টেবল নাউন হলে ফিউ ব্যবহার করা হয় আনকাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে লিটল ব্যবহার করা হয় এটা মাথা থাকবেন আনকাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে তাহলে লিটল মানে হচ্ছে নেই বললেই চলে এবার যদি আ দিয়ে দেই তাহলে কি হয়ে যায় অল্প পরিমাণে আর এ আ ফিউ মানে কি অল্প সংখ্যক আ ফিউ মানে অল্প সংখ্যক নট পরিমাণ তাহলে আ লিটল মানে কি এবার যদি আমরা একটু একটা উদাহরণ দিই যেমন আই হ্যাভ আ লিটল অক্সিজেন লেট ইন দ্য ট্যাঙ্ক অর্থাৎ ট্যাঙ্কে আমার খুবই অল্প পরিমাণে অক্সিজেন বাকি আছে ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছি আপনার সব টপিক ক্লিয়ার বোঝা যায় স্যার আক্তার হোসেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ অনেক অনেক ধন্যবাদ ফিউটা হচ্ছে কাউন্টেবল ভেরি গুড লিটলটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে তাহলে দেখেন লিটল ব্যবহার করছে অক্সিজেনের ক্ষেত্রে অক্সিজেন গণনা করা যায় না কিন্তু ফ্রেন্ডস গণনা করা যায় এই জন্য ফিউ ব্যবহার করা হয়েছে এখানে ঠিক আছে ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছি আমরা কনসেপ্ট ক্লিয়ার একটু ঝটপট বলে ফেলেন তো কমেন্ট বক্সে কনসেপ্ট ক্লিয়ার কি না একটু বলেন কনসেপ্ট ক্লিয়ার কি না একজন বলেছে ইন্টেন্সি ফ্লায়ার অ্যাম্পলিফায়ার অ্যান্ড ডাউন টোনার এক্স্যাক্টলি মোসাম্মদ আফরুজ আপু খুব সুন্দর আপনি তো নামগুলো জানেন তার মানে এগুলো সম্পর্কে টুকটাক ধারণা আছে আপনার তাই তো ওকে আচ্ছা তার মানে আমরা কতগুলো অমিশন শিখলাম প্রায় ছয় থেকে আটটা অমিশন শিখলাম আজকে এগুলো হচ্ছে আর্টিকেলের ভিতরেই পড়ে আপনারা এগুলো কিন্তু খেয়ালি করেননি কখনো আপনারা এগুলো কখনো খেয়ালি করেননি একটা জিনিস খেয়াল করবেন আর্টিকেলের এর ব্যবহার এনের ব্যবহার তারপরে হচ্ছে আপনার ভাওয়াল থাকলে কি হয় কনসোনেন্ট থাকলে কি হয় তারপরে বড় বড় অট্টলিকার সামনে দি বসে নদীর সামনে দি বসে ব্লা 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 এগুলো আমরা সবাই জানি এগুলো প্রত্যেকটা বইয়ে দেওয়া আছে প্রত্যেকটা টিচারের নোটে আপনি এগুলো পাবেন কিন্তু এই অমিশনগুলো কিন্তু সমস্যা এই অমিশনগুলো সব বইয়ে থাকে না এই অমিশনগুলো সব টিচারের নোটেও থাকে না এই জন্য এগুলো জানতে হবে আর এগুলো থেকে প্রচুর প্রশ্ন হয় 
एडमिशन टेस्ट बोलें कि अपना एच एस सी एस एस सी एक्साम एगो प्रश्न अपनी पा नहीं पाने ठीक है आज के क्लियर हलन आशा कर आज के पर आनी भूल करबें ना और आजकल क्लसटा आजकल क्लसटा एकटू हम आपकी हेल्प कर एज मोलेन छुट्टी दें घुम ठीक है छुट्टी दिए दीची को समस्या नहीं क्लस टाइम क्लस टपिको शेष तो करब आगामीकाल ठीक आगामीकाल आर क्लस नहींब हम आगामीकाल रत कटाय एगारोटाय ठीक ये टाइम आगामीकाल रत एगारोटाय आर क्लस आई आज के तो प्रथम क्लस हलो चल्लिस क्लस कल के द्वित नम्बर क्लस करब ठीक रत एगारोटाई यही पेजे को दिखे ना तक चले आसबें साथ तीन चार जन कान धरे बंधु टेने नहीं आसबें ठीक है क्लसमेट बंधु बान्धव जरा आज सबग के टेने आनबें जो क्लस करा लगे क्लस तो इम्पोर्टेंट ठीक है सो हमें चेषा करब आगामीकाल कि नतून एक टपिक पढ़ार नतून एक टपिक बोझान क्लियरलि बुझते पे शेष कर दें हाँ शेष कर दीब कल के क्यों टपिक कल के क्यों टपिक पढ़ो इटा सकाल बेला पोस्ट कर जानिए दीब ओके कल के क्यों टपिक पढ़ो इनशाला सकाल बेला अपन के पोस्ट कर जानिए दीब इनशाला क्लियरलि बुझते पे तो एपन क्लसटा केम लगल आशा कर भलो लेगे और कल के क्लसटाओ इनशाला असाधारण भाव में नार चेषा करब असाधारण किस इनफरमेशन देर चेषा करब तुण पर्त भलो थकें जो दवा करबें इंग्लिश बजे साथे थकबें जैन एख पर्त फलो दिए रखें नहीं किंबा लाइक दिए रखें नहीं लाइव शेष हवा मात्र लाइक किंबा फलो दिए रखबें और जो पर चार जन बंधु के एक इनवैट दिए रखें तर मैं और भलो है हमारे भलो है अपन भलो ओके प्रत्येक भिडियो देखें कमेंट कर रेसपन्स करबें और हमारे थकबें हमें अपना साथे थार चेषा करब इनशाला भलो थकबें सुस्थान खावा दावा घूमिए पड़ें कल के ठीक रत एगारोटा देखा आल्ला हाफिज